नमस्कार आज शुभ सन्ध्या बोलो ना कारण चारिदी खूब अशान क्यों भलो नहीं समाज भलो नहीं कौ दांगा कौन राजनैतिक मारामारी राज्य स्तरे जतियों स्तरे विवाद वितर्क भागा भागी दलादलि सोशल मीडिया गो रुचिकर पोस्ट मंत्य और घृणाते आपद मस्तक सम्पक्त टी खुलने तर्क अश्रद्धा आक्रमण खबर कागज खुलने दुसंबाद मध्यजुगियों बर्बरता असहनियता और ये सब किस समाज के मुक्ति दीते शिक्षार आलो से शिक्षा नहीं शुरू हो क्रमगत अध्यपतन समाज सब चे सबुज आशार बीज बहन कर सम्प्रदाय तरा रुचिशीलतार सब स्तर जलांजलि दिए पास करान दबी रास्त सामयिक भाव विक्षिप्त किस भिडियो हास्यरसर उपादान जोाले शिक्षा विद के जिन अध्यापना अध्यक्षार दायित्व पालन कर सारा जीवन एवं शिक्षार चर्चा मेटे थे बेचे थे मुहूर्त धन्यवाद भलो लगे जदिओ तुम ठीक बार्ता दिए चार दिखे एक अशांत वातावरण चलते शिक्षा जगत मानुष तो विशेष भाव उद्विग्न छात्र छात्री की चाहिए तर मन द्विधा द्वंद दोलाचल कत खानी तब आज के अनुष्ठान जो शुरोन एलिक्सर अफ एनलमेंट से बार्त दीते जत समस्या था आलोर खोजे रही शिक्षा नहीं जथेष्टन दित गुरुत्व दित बाबा सब रकम चेष्टा करत ढुकल डाक्त चान्स पेल करते करते मन हलो ना आई एम मेन्ट फर लिटरेचर ढुकल तक सकल कांडारी दरकार गुरु दरकार गुरु के पेलम उनार नाम प्रफेसर सती चट्टोपाध्याय उन्नी तक जदवपुर इनिटर हेड छो तो कम बस सतीदी सतीदी हाथ 
সেই থেকে আজ অব্দি আমার ক্যারিয়ার বলো আমার যে কোনো ছোটখাটো একটা লেখা যে কোনো প্রশ্ন এখন অব্দি সতীদি কে ফোন করে না জানা অব্দি আমার ঠিক শান্তি হয় না তো এই একজন দ্বিতীয় মা বা গুরু মাকে পেয়েছি যিনি সবসময় আমার পেছনে আছেন এবং উনি না তখন আমি বুঝতামও না উনি বলতেন এখানকার মেম্বার হও এই লার্নেড সোসাইটির মেম্বার হও পিএইচডিটা করো এখানে লেখাটা পাঠাও এগুলো একদম আমি ভাবতাম যে কেনই বা বলছেন কি হবে করে কিন্তু করতাম এবং পরে যখন কলেজে চাকরি পেলাম তখন কিন্তু আমি রিয়েলাইজ করলাম যে এই এই যে যিনি কাজগুলো উনি করিয়ে রেখেছেন সেটা আমার এই প্রফেশনের জন্য কতখানি ভ্যালিউ অ্যাড করে কতখানি কার্য করে তো এইভাবে ইট জাস্ট হ্যাপেন্ড যে পড়াশোনা করতে করতে কলেজের সিএসসি পরীক্ষা দেওয়া এবং চাকরি পাওয়া বিশিষ্ট সেলেব কিন্তু আজকের এই ছাত্রছাত্রীরা একদম 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 এবং তারা তাদের কোয়েশ্চেনও কিছু কিছু হয়তো করতে পারে আমাদের কমেন্ট বক্সে সেই কোয়েশ্চেন্স গুলো আসতে থাকবে কিছু কিছু সাথে সাথে আমরা ম্যাম রিসেন্ট যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্যান্ডেমিক এর মধ্যে দিয়ে গেছি লাস্ট দু বছর ইভেন এখনো হয়তো আমরা আবার শুনছি যে কোভিড চলেছে এরকম একটা তো এই সময় আমরা একটা টার্ম এর সাথে সবাই খুব মানে পরিচিত অনলাইন শুধু ছাত্রছাত্রী নয় আমাদেরকেও হ্যাঁ আমাদেরকেও এই টেকনিক্যাল জিনিসগুলো আয়ত্ত করতে হয়েছে অনলাইন ক্লাস নেওয়ার জন্য কিছুই জানতাম না কিন্তু দু বছরে বাধ্যতামূলক ভাবে অনেক টেকনিক্যাল জিনিস শিখতে হলো কম্পিউটার মানে এডুকেশন পারপাস এর যে বিশেষ বিশেষ ডিভাইস গুলো সেগুলোকে আরো ভালো করে চিনতে শিখলাম এই কোভিড এর এই বাধ্যতা ব্যাপারটা তৈরি না হলে হয়তো এগুলো জানতেও পারতাম না সুতরাং এই যে গুগল মিটে ক্লাস করা এই যে গুগলে ক্লাসরুম ক্রিয়েট করা সেখানে তাদের আনসার্স গুলোকে প্রিজার্ভ করে রাখা আমার তো মনে হয় এই যেগুলো আমরা শিখলাম এগুলো খুব কাজের এগুলো ফেলে দেওয়ার নয় মানে আমরা অনলাইন থেকে অফলাইনে যাব ঠিক আছে কিন্তু এই যে জ্ঞানটা আমরা সঞ্চয় করলাম এগুলো আমাদের খুব কাজে লাগবে সুতরাং নিউ নর্মাল যে ব্লেন্ডেড বা হাইব্রিড হবে সেটাই আশা করা যায় মানে ফর এক্সাম্পল কোন টিচার যদি ছুটিতে কোথাও গেলেন কিন্তু স্টিল আমি ক্লাসটা নিতে চাই ঠিক আছে আমি হয়তো ছুটিতে কিন্তু আমি ক্লাসটা নিতে চাই আমি কিন্তু এখন এম্পাওয়ার্ড টু ডু দ্যাট হ্যাঁ আমি যদি বিদেশেও চলে যাই আই ফিল মাই সেলফ এম্পাওয়ার্ড ছুটিতে চলে গেলাম সিলেবাস কি করে শেষ করব এই জিনিসটা হয়তো আর হবে না হবে না ঠিক ঠিক এবার ধরো এই যে আমরা এখন যে দেখছি মানে যে শিক্ষার মান মানে তোমার যেহেতু এত দিনের একটা টিচিং লাইফে তুমি আছো তো তোমার কি মনে হয় আমাদের এই যে শিক্ষার মান সেটা কি ঊর্ধ্বমুখী নিম্নমুখী নাকি একই রকম ভাবে মনে হচ্ছে তোমার ওভারঅল দেখতে গেলে হায়ার এডুকেশন হয়তো কিছুটা নেমে গেছে কারণ স্টুডেন্টরা অনেকেই বাইরে চলে যাচ্ছে হম মাস্টার্স করতে যেটা দেখেছি আমি যেটা বলছি সেটা আমার আমি যা এক্সপিরিয়েন্স করেছি সেটা থেকে বলছি স্টুডেন্টদের মধ্যে ভীষণ একটা ইন্টারেস্ট বাইরে পড়ার বাইরের কতগুলো ইনস্টিটিউটে গিয়ে পড়ার সেইটা একটা আছে আর এছাড়া এখন তুমি জানো যে সারা দেশেই সিবিসিএস সিস্টেম চালু হয়েছে এবং তাতে একটা খুব 
মানে বেশ রেডিক্যাল রদবদল হয়েছে সিলেবাস আমি পরে আসব কি ধরনের আগে কি ছিল ইংলিশ অনার্স এখন কি হয়েছে এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং প্রজেকশন তো সুতরাং এখান থেকেও যে পড়াশোনা হচ্ছে না তা নয় শিক্ষকরা সব সময় ভালো কিন্তু এমন হতে পারে যে বাইরে যে ইনস্টিটিউট গুলোতে যাচ্ছে সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বেটার এবং তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম ইস বেটার আমার মনে হয় সেই কারণে ছাত্ররা কিন্তু অনেক সময় এখানে অনেক অসুবিধে অনুভব করেছে তারা যে যতটা পরীক্ষা দিয়েছিলাম নম্বর পাইনি এটা আমি প্রি কোভিড সিচুয়েশনে বলছি হ্যাঁ কারণ কোভিড টাইমে আমরা জানি তারা ভুরি ভুরি নম্বর পেয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ তা আমি প্রি কোভিড সময়ের কথা বলছি তো বাইরের ইনস্টিটিউট গুলোতে গিয়ে দে আর কোয়াইট হ্যাপি এবং সেখানে না সিলেবাসটাও সিলেবাসেরও খুব আধুনিকীকরণ ছিল তারা অনেক নতুন নতুন ইনোভেটিভ এরিয়াস পেয়েছে পড়াশুনো করার হম যেমন ডিজিটাল হিউম্যানিটিস আমাদের ইংলিশ অনার্সের ছাত্র এটা নিয়ে পড়ছে তো এই ধরনের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে বাইরের ইনস্টিটিউট একদম তাই আমি শুরুতেই যেরকম বলছিলাম যে আমরা একটা কিরকম অস্থির পরিবেশের মধ্যে এই মুহূর্তে স্পেশালি আমরা সবাই আছি তো ম্যাম এই যে সামাজিক ও রাজনৈতিক যে অস্থিরতা মানে দিশাহীন ভবিষ্যৎ স্পেশালি আমাদের ছাত্র সমাজে এটা তো মানে অনেক ক্ষেত্রে ওদেরকে ইনটেন্টিভ করে তুলবে মানে ওরা অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে পারবে না মানে কি কোন জায়গায় গিয়ে ওরা পৌঁছবে তো এটার মানে ছাত্রদের দিশা দেখানোর দায়টা দিশা দেখানোর দায় যেমন অভিভাবকের সেরকম শিক্ষকের কারণ আমি যেমন বলছিলাম সিলেবাসে খুব রদবদল হয়েছে পড়াশুনোর ডোমেন গুলোতে অনেক রদবদল হয়েছে ঠিক সেই রকম শিক্ষকের রোলেও কিন্তু এখন আধুনিক কনসেপ্ট অনেক আলাদা শিক্ষক এখন আর শুধু সেজ অন দা স্টেজ বা গুরু অন দা পালপিট এই কনসেপ্টটা নেই শিক্ষক এখন হচ্ছেন ফ্যাসিলিটেটর তো তার কাজ ছাত্রের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং তাকে সব রকম নলেজ রিসোর্স তার হাতে পৌঁছে দেওয়া নলেজ রিসোর্স এর খোঁজ দেওয়া তো আমার মনে হয় একদমই যেটা বলছিলাম অভিভাবক শিক্ষক এবং অন্য যারা আছেন সিনিয়র্স বাড়ির আত্মীয় স্বজন সমাজের সবাই মানে সকলেরই দায় রয়েছে যে আমরা ছাত্রদের তারা ইয়াং অ্যাডাল্ট একদম অ্যাডলেসেন্সে ইয়াং অ্যাডাল্ট তো তাদেরকে সঠিক রাস্তা দেখানোর দায়টা আমাদের সকল একদম একদমই তাই আমরা দেখেছি যে ম্যাম যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক পলিটিক্যাল ইন্টারভেনশন শিক্ষার মাধ্যমে এবং সিস্টেমকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তো এই সম্পর্কে তুমি কিছু বলতে চাও কি ব্যাপারে আর একটু বলো সারণী শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে যেমন ধরো পলিটিক্যাল ইন্টারভেনশন আমরা দেখে থাকি মানে শিক্ষার মানকে এবং সিস্টেমকে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে তো সেই ব্যাপারে তোমার মতামতটা কি আমার মতামত হচ্ছে আমরা যে পড়াচ্ছি আমরা সেখানে কোন রকম ইন্টারভেনশন এক্সপিরিয়েন্স করিনি ঠিক আছে আমাদের পড়াশুনো আমরা যেভাবে চাইছি সেভাবেই করাতে পারছি কিন্তু শিক্ষা প্রাঙ্গনে অনেক সময় বাইরের প্রভাবে অনেক সময় কিছু অশান্তি বা অস্থিরতা তৈরি হয়েছে তো আমার মনে হয় আমাদের ছাত্রদের যে বয়স তাতে এই প্রভাবগুলো থেকে তারা মুক্ত থাকাই ভালো কারণ দলাদলি করতে গিয়ে শিক্ষাঙ্গন যথেষ্ট ডিস্টার্ব হয়ে ওঠে এগুলো দরকার নেই তার চেয়ে ছাত্ররা যদি ছাত্র স্বার্থে বেশি কাজ করে সেটা অনেক বেশি কার্যকরী হবে কোন ছাত্রের বই দরকার কোন ছাত্রের 
বাসস্থান দরকার কার চিকিৎসার অর্থ নেই কিভাবে পড়াশুনোর উন্নতি করা যায় ছাত্ররা খুব ইম্পর্টেন্ট স্টেক হোল্ডার্স একটা ইনস্টিটিউটের তো এইসব বাইরের দলীয় প্রভাব নাইলেই ভালো হয় এটা আমার ব্যক্তিগত মত একদম সবাই আমরা তাই চাই আর আমরা যেটা বরাবর শুনে এসেছি একটা স্লোগান আছে যে সবার জন্য শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সেটা হয়ে ওঠে না মানে আমাদের নানান কারণ সামাজিক কারণের জন্য তোমার কি মনে হয় যে আমরা কখনো সেই জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছবো মানে ওই জায়গাটায় পৌঁছানো যে একেবারে অসম্ভব এটা আমি মনে করি না কিন্তু তার জন্য না করাপশন মুক্ত হতে হবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভালো থাকতে হবে পপুলেশনটাকে একটু রেস্ট্রিক্ট করতে হবে এই জিনিসগুলো ঠিক হলে তবে কিন্তু এই আসল টার্গেটে পৌঁছানো সম্ভব আমি যদি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথায় আসি এবং আমরা সেটা দেখেছি যেরকম ধরো ওয়েস্ট বেঙ্গল এরকম অনেক যেরকম স্কুল যদি আমরা এখন আমরা বলতে চাই তাহলে এডুকেশনের ক্ষেত্রে ক্লাস ডিফারেন্সটা কিন্তু অনেক জায়গায় আমরা নোটিস করছি মানে অনেক প্রোফাইল স্কুলে খুব ভালো পড়াশোনা হচ্ছে ইভেন কোভিডের সময় তো আমরা জানি অনেক সরকারি স্কুলে তারা কিন্তু পড়াশুনো করতে পারেনি অনেক কারণ জন্য হ্যাঁ তো এই যে একটা যে একটা ডিফারেন্ট চলে আসছে ডিফারেন্স চলে আসছে তো এই ক্ষেত্রে তোমার কি মনে হয় যে এই যে কলেজ এবং স্কুল এগুলো কি প্রাইভেটাইজেশন হয়ে যাবে কিছুদিন বাদে আহ প্রাইভেটাইজেশন হবে কিনা আমি এখনই বলতে পারি না গভর্নমেন্ট কি সব ছেড়ে দেবেন আমার মনে হয় না হ্যাঁ সবকিছুই প্রাইভেটাইজেশন হবে বলে তো আমার মনে হয় না এবং গভর্নমেন্ট স্কুল কলেজ গুলো এখনো একটা যথেষ্ট ভালো স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে সেইগুলো থাকুক এটাই আমরা চাই এবং হ্যাঁ তো প্রাইভেটাইজেশন এত সহজে হয়ে যাবে বলে আমার তো মনে হয় না সাধারণ হ্যাঁ যেরকম আছে এরকম চলবে গভর্নমেন্ট এইডেড গভর্নমেন্ট আর তোমার ধরো যদি পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আমি জিজ্ঞাসা করি যে এই যে শিক্ষাকতা এবং অধ্যাপনা কি ক্রমশই খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠছে তোমাদের জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ সবসময় মানে যে কোনো প্রেশানই না যুগের সাথে সাথে চ্যালেঞ্জিং তো হবে কারণ সেখানে পরিবর্তন আসতেই থাকে হ্যাঁ তোমাকে যেটা বলছি আমি সেটাই বলি যে আগে আমরা ইংলিশ অনার্সে শুধু ব্রিটিশ লিটারেচার পড়াতাম এখন আমরা তার মধ্যে আছে এনশিয়ান্ট ইউরোপিয়ান ক্লাসিক্স মডার্ন ইউরোপিয়ান তারপরে পপুলার লিটারেচার যার মধ্যে সুকুমার রায়ের আবুল তাবুলো আছে টিনটিনো আছে তারপরে তোমার আমেরিকান লিটারেচার আছে পার্টিশন লিটারেচার আছে পোস্ট কলোনিয়াল লিটারেচার আছে তো এইগুলো তো আমাদেরও তৈরি করতে হয়েছে এবং এগুলো সব ইন্ট্রোডিউস হয়েছে দু হাজার থেকে হ্যাঁ তো এটা একটা চ্যালেঞ্জ দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ যেটা বললাম টেকনোলজি স্মার্ট ক্লাস রুমে ক্লাস নেওয়া পাওয়ার পয়েন্ট ইউজ করা স্ক্রিন বোর্ড হ্যাঁ টক এন্ড চকের সঙ্গে সঙ্গে স্মার্ট ক্লাস রুম ব্যবহারটা জানতে হবে হ্যাঁ তো এবং আগে যেমন শুধুই টেক্সট পড়ানো হতো এখন কিন্তু অডিও ভিজুয়াল মিডিয়ামটাকে ব্যবহার করে আমার ব্যবহার করতে হচ্ছে একটা টেক্সট পড়ালে সাথে সাথে তার স্টেজ পারফরমেন্স বা তার ফিল্ম প্রোডাকশন গুলো দেখাতে হচ্ছে এবং নানান রকম লার্নিং স্ট্র্যাটেজি আমাদের ভাবতে হচ্ছে হ্যাঁ তো আজকাল আর স্টুডেন্ট নর্মালি স্টুডেন্টরা ফেল করে না সেমিস্টার সিস্টেমে তারা সবসময় এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে সে এগিয়ে যেতে পারে তো কলেজে কলেজে ভর্তি হওয়া শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন কলেজে কে কি সাবজেক্ট নিয়ে পড়বে মানে আমারই ধরো স্টুডেন্টস এর কথাই বলছে যারা হয়তো 
এইচ এস পাস আউট করেছে তারা জানতে চাইছে কোন সাবজেক্ট নিয়ে কোন এতে গেলে ভালো হবে কি আছে এর প্রসপেক্ট অ্যান্ড অল তো সেই ক্ষেত্রে ধরো যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে মানে ইঞ্জিনিয়ারিং ডক্টর এবং ধরো এছাড়াও জেনারেল লাইনে অনার্স ছাড়াও তোমার সাজেশনে কিরকম থাকবে মানে কিরকম কোর্স করলে আজকে আজকের এই মানে অ্যাট প্রেজেন্ট ওরা ফ্রুটফুল হবে সেরকম কোর্সেস যদি এনাফ থাকতো তাহলে ভালোই হতো সত্যি কথা ভোকেশনাল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা যদি থাকতো খুব ভালো হতো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বোধ হয় ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আছে তো যাই হোক এগুলো ছাড়াও গ্রাজুয়েশন লেভেলে যদি বলি খুব যে ইনোভেটিভ কোর্সেস আমাদের সামনে এখন খোলা সেরকম কিন্তু নেই নর্মাল ইউজি কোর্সেসই আছে কিন্তু যেটা বললাম যে যখন বাইরের ইনস্টিটিউটে পড়তে যাচ্ছে যেমন হায়দ্রাবাদে এফলুতে বা পুনায় সাবিত্রী বাই ফুলে ইউনিভার্সিটিতে তখন কিন্তু শুধুই যে লিটারেচার অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তা না তারা বেশ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স করতে পারছে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে সেই স্টুডেন্টরাই বলেছে দে ফাউন্ড ইট ভেরি ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ কারণ এক একটা স্টুডেন্ট তাদের তো বিভিন্ন ধরনের পোটেন্সিয়াল থাকে আমরা দেখেছি যে যে এই গতানুগতিক কোর্সে খুব ইন্টারেস্ট পাচ্ছে না ভালো করছে না সে কিন্তু এই ধরনের মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্সে গিয়ে তার মনোমতো এরিয়াটা খুঁজে পেল হ্যাঁ তার চর্চা করার জায়গাটা পেয়ে গেল তো আমরা সেরকম অনেক স্টুডেন্টদের দেখেছি ইংলিশ অনার্স পরেও কেউ আর্টিস্ট হয়েছে কেউ গ্রাফিক ডিজাইনার হয়েছে কেউ তোমার ডিজিটাল মার্কেটিং এর স্টার্ট আপ করেছে অনেকে এডিটার হয়েছে অনেকে মিডিয়াতে গেছে এবং আইটি ফার্মে তো আছেই অ্যাজ কন্টেন্ট রাইটার একাডেমিক রাইটার্স এটসেট ডেসপারেট হয়ে যাওয়া তো এটা কি মানে ওরা জাস্ট একটা কোভিড এর আমাকে খাটতে হচ্ছে না আমি পরীক্ষাও খুব সুন্দর ভাবে উতরে যাচ্ছে নম্বরও ভালো আসছে এবং আমরা জানি যে সেই পরীক্ষাগুলো কি হয়েছিল স্টুডেন্টরাও জানে আমরা জানি সবাই জানে তো হ্যাঁ সেই পরীক্ষা কি আর সত্যি পরীক্ষা তো অফলাইনে আসাটা খুব জরুরি ছিল ট্রানজিশন তো একসময় করতেই হতো তো ওয়াই নট নাও যত দেরি করবে ততই ব্যাপারটা পিছিয়ে যাবে এবং জানো অনেক স্টুডেন্ট এটাও ভাবে যে পরে তারা যখন চাকরিতে যাবে বা হায়ার এডুকেশনের জন্য কোন ইনস্টিটিউটে যাবে তাদেরকে না বলা হয় ও তোমরা তো প্যান্ডেমিক ব্যাচ তার মানে তোমার পরীক্ষার মানটা সেই রকম ছিল তাহলে কেন না আমরা ছাত্রের সম্মান রক্ষার্থে তাকে একটা যথার্থ পরীক্ষা সিস্টেমের মধ্যে আবার ফিরিয়ে আনি এবং একটা হ্যাবিট থেকে বেরিয়ে যাওয়া কিন্তু সেই হ্যাবিটটা তো আবার ফেরা ফিরতে তো হবেই মানে যে যখন আলটিমেট মোটাই হ্যাঁ যে ফিট করতে হবে অফলাইন এক্সাম আর ম্যাম এই যে ধরো স্কুলের যে ছুটির যে আমরা দেখছি যে বাচ্চারা মানে স্পেশালি মানে কলেজ স্টুডেন্টরা তো একটা ফেজ আমরা জানি গেল একদম যারা ছোট বা যারা ফাইভ সিক্সেও পড়ে এই যে ভ্যাকেশন এক্সটেন্ড হচ্ছে ওদের পরীক্ষা কিছু কিছু নাইন্থ ইলেভেন টুয়েলভ ওদের একটা এক্সাম থাকে এই সময় সেটা পিছিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এইটা কি আলটিমেটলি স্টুডেন্টসদেরকে কমফোর্ট দেওয়া হচ্ছে নাকি আমরা জাস্ট এডুকেশন সিস্টেমটাকেই খুব লাইটলি নিতে শুরু করে নিয়েছি এটা না আমি আজকের কাগজে অনেক অভিভাবক এবং স্টুডেন্টদের মতামত পড়েছি 
এবং তারা সবাই খুব অস্থির হয়ে উঠেছে যে কবে গরমের ছুটি শেষ হবে হ্যাঁ এবছর তারা মোটেই মোটে তিন মাস বোধ হয় ক্লাস করতে পেরেছে স্পেশালি যে স্টুডেন্টরা ক্লাস নাইনে উঠেছে তারা কিন্তু খুব উদগ্রীব ছিল যে এবার তারা টিচারদের কাছে ক্লাস করতে পারবে এইট অব্দি তারা ক্লাস করতে পারেনি তো সকলেই কিন্তু আমি পড়ে যা বুঝলাম সকলেই খুব উৎসুক স্কুলে ফিরে যাওয়ার জন্য এবং যেহেতু গরম কমছে বর্ষা আসছে তাই বোধ হয় এই ইচ্ছেটা আরোই খুব যুক্তি সহকারে তারা বলতে পারছেন যে কেন নয় কেন স্কুল খুলব সত্যি তাই মানে আমরা তো সবাই চাই যে আর সামার ভ্যাকেশন তো মানে হয়ে গেছে মানে সামার ভ্যাকেশন কমপ্লিট অলমোস্ট তো এবার স্কুলে না খুললে ওদের ওরাও মানে বাড়িতে আর সেই ভাবে অনলাইন ক্লাস কেন ওরা কিন্তু পারছে না এবং আজকে একটি ছবি দিয়েছে তুমি দেখেছো মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে বসে বই পড়ছে মানে ঘরের মধ্যে ভালো লাগছে না কিছু প্রশ্ন আছে যেহেতু আমরা জানি যে তুমি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের এই ছোটি তো সেই স্টুডেন্টস ফোরামের কিছু কিছু কোয়েশ্চেন আমরা আমি তোমার জন্য রাখছি প্রথমে হচ্ছে তোমার ফেভারিট জনার কোনটা ম্যাথোলজি ক্রাইম ডিটেকটিভ ফিকশন সায়েন্স ফিকশন নাকি হরার ম্যাথোলজি ম্যাথোলজি কিন্তু আসলে আমার প্রিয় কবিরা মডার্ন পোয়েটস তারা টি এস এল ইয়েট এবং ডাব্লিউ বি আর ওয়াজওয়াদ কেন রোম্যান্টিক মানে আমার প্রিয় কবি যদি বলো কারণ তার প্রকৃতি পূজা বা প্রকৃতি প্রেমের মধ্যে বেশ একটা আধ্যাত্মিকতা আছে আমার কাছে সেটাই খুব ভালো লাগে যে প্রকৃতির সঙ্গে তার আত্মা এবং প্রাণের যে যোগটা সেটা আমি খুব রিলেট করতে পারি কোয়েশ্চেন I would not include anyone, any more author because we are already, I mean, students are already overburdened. And I said, I said, I said, I said, I said, Robindranath, I said, 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 latest Tintin, Shukumar Rai, I said, 19th century, Rasha Shunduri Devi, Mary Wolf, women's writing, হ্যাঁ পোস্ট কলোনিয়াল লিটারেচার কে নেই কি নেই সেখানে আমার আর যোগ করার জায়গা নেই খুব ভালো বললে আর আমার এক স্টুডেন্ট ঈশানিয়া মানে ও জানতে চেয়েছে যে সাজেস্ট সাম কেরিয়ার অপশনস ফর দ্য স্টুডেন্টস হু हैव অপটেড ফর ইংলিশ মেজর এন্ড উইশ অর ডোন্ট উইশ টু পারসু পারসু একাডেমিক্স ইন দ্য ফিউচার যেটা বলছিলাম যে জার্নালিজমে অনেকে যায় মিডিয়াতে অনেকে যায় হম এগুলো আমরা দেখেছি আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ফ্যাশন ডিজাইনিং এও গেছে অনেকে ইন্টিরিয়র ডিজাইনিং এ গেছে অনেকে তো এইরকম যার যেটা ন্যাক হ্যাঁ যেটা তার ট্যালেন্ট আমার মনে হয় সেটাকে বেস করে পারসিউ করাই ভালো তবে যেটা মেজারলি স্টুডেন্টরা যে ডিরেকশনে চাকরি করছে আমাদের এক স্টুডেন্টসরা সেটা হচ্ছে মিডিয়া সব রকম মিডিয়া জার্নালিজম মেনলি এবং কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স এছাড়া আইটিতে অনেকে আছে আইটিতে অনেকে গেছে Uh, authors like Chetan Bhagat, Durchwai Dutt are very popular among the Indian youth. So, but can their works be at all considered as pieces of literature? Uh, why not? I mean, 
i think every uh, piece of creative writing is literature ebar tar literary value koto ta that is a different question and elite readers would say that uh, he is not at all stoy or a salman rashdi or mm. arundhati roy of course he is not kintu he is a very popular writer and uh, uni pray ghore ghore pouche gachen uh, ordinary right. reader der kache pouche gachen je uh, bachchara hoyto novel porte bhalobasto na tara kintu uh, unar boi gulo niye uh, hot cake er moto porche to etao to ekta birat contribution towards the readership i think so right. i cannot really negate his contribution after all he is a creative writer <laughs> right right ekdomi tai tumake je jigasha kara your favorite female authors and why do you love to read them why do i love to read them okay uh, female authors english e bolcho na banglay tumar je eta banglay to bolte paro english o bolte paro धुनिक महिला मध्य बोलो लेखिका मध्य तिलोत्तमा मजुमदार सुचित्रा भट्टाचार्य नवनीत देव सें तो आज के मान सब लेखिकाईकोलजिकल डेपाय सुचित्रा भट्टाचार्य नान डोम एक्सप्लोर कर नान क्षेत्र जेमन मेडिकल फिल्ड महिलाजीवन बस भलो लगे जीवन जेटा पढ़े जेंडारिकुईटी जेंडारिकुअलिटी प्रश्न तो क्षेत्र जेंडर इक्विटी छाड़ा जेंडर इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल सो आई प्रेफर जेंडर इक्विटी ओके ओके मैम तो আমরা আমাদের অলমোস্ট একদম শেষ পর্যায়ে এসে গেছি আমাদের সেলেক্ট্রনিক্যালসের আজকের এপিসোডের তো শেষ করার আগে তোমাকে আমি তোমার কাছে আমি জানতে চাইবো তো এই যে এই যে ছাত্র সমাজ এই যে স্টুডেন্টস এন্ড অল তো এদের জন্য তোমার বার্তা কি থাকবে परीक्षा कैमन जानी हाँ 
তো আমি বলবো ভয় পেয় না ধৈর্য ধরো বিকজ আফটার অল টিচার্স আর স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি তোমরা যাতে ঠিকঠাক ভাবে মূল্যায়ন পাও তোমরা যাতে এগিয়ে যেতে পারো আমাদের চেষ্টা কিন্তু সেটাই থাকবে আমরা কেউ কঠোর নই আমরা একদমই স্টুডেন্টের যেভাবে উপকার হবে সেইভাবেই প্রশ্ন করি সেভাবেই উত্তর দেখি তো ওভারঅল স্টুডেন্টস বেনিফিট সেটাই কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে সেটাই সেটাকেই আমরা প্রায়োরিটি দিই তো স্টুডেন্টরা একটু ধৈর্য ধরে শান্ত হয়ে তোমরা চলে যাও পড়াশুনো করতে এই বিক্ষোভের আর দরকার নেই দেখবে ঠিকই পড়াশোনা একবার শুরু করে দিলে ঠিক হয়ে যাবে আর পরীক্ষাও পরীক্ষাতেও বসে ঠিক উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এটাই আমার বলার কথা একদম একদমই তাই আমরা সবাই চাই স্টুডেন্টসরা তাদের নিজের নিজের আগের যে জীবনটা তাতে ফিরে যা কারণ আমার মনে হয় দু বছর প্যান্ডেমিকে সব থেকে বেশি কিন্তু ওরাই সাফার করেছে স্কুল স্টুডেন্টস কলেজ স্টুডেন্টস অ্যান্ড এবং যাদের প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড যাদের পড়াশোনা স্পেশালি হয়ে থাকে যে সাবজেক্ট গুলোর হ্যাঁ তো সেটা আমার মনে হয় অনেক বেশি এফেক্ট করেছে তো সেটা হয়নি এতগুলো হ্যাঁ তো সেটা আমার মনে হয় আবার ঠিক মতো শুরু হয়ে যাওয়া উচিত স্কুল তাড়াতাড়ি খুলে যাওয়া উচিত যাতে বাচ্চারা আবার সুন্দরভাবে স্কুলে আসতে পারে ক্লাস করতে পারে এবং পরীক্ষা ঠিক সময় অফলাইন দিতে পারে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমায় ম্যাম আমাদের এই এপিসোডে আসার জন্য আমাদের পুরো সেলেক্ট্রনিক্যাল টিম এর পক্ষ থেকে আর খুব খুব ভালো লাগলো তোমার সাথে কথা বলে আমাদের স্টুডেন্টসরাও আজকে তোমার মানে তোমার এই এপিসোড শুনেছে তুমি খুব ভালো থেক হ্যাঁ আবার ইন ফিউচারও আমরা একটা লাইভ এপিসোড করব তোমার সাথে হ্যাঁ অনেক ভালো থাকো আমার দর্শকদেরও জানাই আজকের এপিসোডে আজকের এপিসোড যারা প্রথম থেকে শুনলেন না আমাদের এপিসোডটা ইউটিউব চ্যানেল যে আছে আমাদের সেলেকট্রনিক্যালসে সেই ইউটিউব চ্যানেলে এই এপিসোডটাই আপলোড হবে আপনারা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন আমাদের চ্যানেলে গিয়ে আমরা এখানেও আপলোড করে দেবো আপনারা পুরো এপিসোডটা সেখানেও দেখতে পারবেন অসংখ্য ধন্যবাদ সকলকে থ্যাংক ইউ আর শুভরাত্রি শুভরাত্রি